Bumaba ka na dyan, punta mo ako sa parking, bilis. Ay, ikaw pumunta dito, ikaw may kailangan sa akin eh. Hindi mo pa ba alam yung balita? Patay na si Rachel. Ano? 1.30 a.m. Inaalalayan ni Winston Libredo si Steffi Chavez palabas ng cruise ship. Silang dalawa yung pinakahuling nakita doon. Ano ba itong mga reporters itong kukulit o? Oh. Gusto nilang malaman kung Steffi Chavez ba ang may dahilan ng pagkamatay ni Rachel Andrada. Uh, bakit si Steffi Chavez? Siguro dahil magkaawa yung dalawa. Pwede bang makipasok lang ako sa loob? Makakain ako ng buhay ng mga pirana eh. Pirana? Yung mga press! Totoo ba that Steffi is the cause of Rachel's death? And mawawala lahat ng pinaghirapan ni Steffi. And besides, who would want to be associated with a murder, di ba? Ang ANA Talent Agency at ang Stars Artist Management magaling sa news blackout. Ah, uh, Linal, gusto mo ba ng tubig? Ah, uh, what do you want? Do you want mint? Do you want sparkling? Ang salukuyang pa rin hindi makontak ang sikat na actress na si Steffi Chavez upang hingi ng kanyang panig ng kwento. Ha? Ang pinagawang babae niyon? Taming ni bro, oh eh. Oh, may pabapor. Ang ganda, oh. Ito. Ang huling tatlong buwan ko dito sa Earth. Bakit ka pinapakailan? Ano, ano ka ba? Ano ka? Ano ka? Ano ka ba? Nakakagulat ka. E, e, paano kung may sakit ako sa puso? Eh, di na take ako. Tegi na ako. Kakaloka ka. Paano ka naka... Paano ka nakarating dito nung walang kaingay-ingay? Ay, dati kang ano, no? Akit bahay, no? O bakit ka pumasok nung wala pa alam? Akit bahay ka rin ba? Hoy! FYI, no? Naligaw lang ako dito. Eh, naghahanap ako ng CR, eh. Tsaka, alam ba itong lugar na to? Bakit puro mga lumang koleksyon? Ah, dati kang smuggler, no? Ah, side job mo to, no? Kaya napaka-secretive mo, no? Tuwas ka nga. Teka! Labas! Pati yung... Eh, hindi ko naman sinasadya na punta dito eh! Nasaan ba yung CR? Nag-GGA na ako! Labas! Sandali, Mateo! Labas! Mateo, hindi ko naman alam eh! Hindi ko alam! Okay, nagkahanap na. ako ng CR! Sandali, dahan-dahan naman! Aray ko ha! Masakit! Masakit! Hindi ko kasi alam kung nasaan yung CR mo eh! Labas na! Dahan-dahan lang! Pag ako napilayan ha, dali mo ako sa ospital! Hindi ko naman sinasadya pumasok eh! Wala ka ba talaga ng CR? Aray ko, sandali! Sandali lang, wag, wag mo akong palabasin doon! Parang awa mo na, hindi ko naman sinasadya eh! Tsaka pag minalabas mo ako doon, gusto mo bang pakain ako sa mga buhay ang isang buwan na hindi ko makain? Itakasa mo, labas na ako doon! Ano? Wala naman akong superpowers, no? Tsaka pag lumabas ako dito, isipin ng mga tao eh, galing ako sa unit ng isang lalaki, machachismis naman ako! Wala akong pakialam. May pakialam ka. Alam mo kung bakit? Kasi professor kita. Professor Mateo, bilang estudyante mo, di ba dapat pinapangalagaan mo ko at all times? Di ba dapat ganun? Student, di ka nga pumapasok eh. Besides, wala tayo sa campus. Kaya lumabas ka na before I have to drag you out of here. Sandali! Wow, kanina ang galang-galang mo sa akin ah. Eh, kanina kasi, sabi ko professor kita. Pero nung sinabi mo na hindi mo ako estudyante, o oh, edi hindi na rin kita professor, tsaka, di ba mas matanda ako sa'yo? Ilan taong ka na? 25? 24? 23? 18? Dapat ako nire-respeto mo, mas matanda ako sa'yo eh. Professor ka, di ba? Matalino ka, may pinag-aralan, pero hindi mo alam ang consequences kapag pinalayas mo ako dito. Pati ikaw, kakainin ng mga buhay. Ah. Yun ang gusto nila. Yung uh, walang kamuang-muang, fresh meat, gustong-gusto nila yan. Kasi isipin nila, ikaw yung secret boyfriend ko. At yung secretive life mo, gone. Tumbling pala yung sayo. At ikaw, pag-uusapan ka ng buong Asia. Magiging public figure ka na. Pati yung pag-toothbrush mo, papanoorin nila. Gusto mo ba yon? Ha? Alam mo, marami pang mas malala. Kaya lang, you know nothing, Mateo. Nothing.
Hi, Ma. Lucy! Kumbusta na si Steffi? Si Steffi na naman? Hanggang dito ba naman sa bahay si Steffi pa rin pag-uusapan? Mapagod ako. Kung gusto mo malaman kay Steffi, mag-search ka sa social media. Ano? I'm sorry, Ma. Sobrang pagod lang ako. Buong araw ako kinukulit ng mga tao about kay Steffi. Hindi ko naman talaga alam. Hindi niya rin sinasagot yung tawag ko. Alam mo, totoo yung sinabi sa akin na nakausap kong manguhula. Sinabi niya sa akin na masisira daw ang karir ni Steffi dahil sa isang pangyayari this year. Sinabi rin niya sa akin na hindi na makakabalik si Steffi sa kanyang karir. Okay. Kung talagang gusto mo akong paalisin, you decide. Pwede naman akong lumabas anytime. Pwede kong iwan tong unit na to. Hindi na ako... Okay. I'll stay. Hindi lang pinipilit mo ko. Ayaw mo akong paalisin. Kawawa ka naman. Okay. Pagbibigyan kita. Okay. Pwede kang mag-stay. Pero may rules ako. And rule number one, don't touch anything. Okay. Yun lang ba? Rule number two, bawal rin magtanong. No interviews. Mukotan na rin ako sa mga questions eh. Ah, oh, okay na tayo? And rule number three, bawal ka lumapit sa akin. Dapat at least one meter ang lahat mo sa akin. Ako? Ako, bawal lumapit sa'yo? Baka ikaw! Kahit two meters pa, hindi kita papalapitin. Tsura nito! Hoy! Alam mo ba kung sino yung mga nahuhumaling sa'kin? Mula seven-year-old hanggang eight-year-old, ganun ka wide ang range ng beauty ko! Weird. Weird ka talaga, no? Taong to? Confirm. Becky, ang manay mo. No. Ay! Bawal lumawak. Mm -hmm. Okay, siguro naman pwedeng umupo. Okay lang? Upo ako? Alam ko sino. Mateo? Mateo? Manay? Manay, Mateo? Manay! Ang maganda na sinabi ng mga hula. Ang pagbagsak ni Steffi ang siya namang pag-angat mo. Maminsan iniisip ko na sana may mangyari kay Steffi. Pero hindi naman ganito. Oo, may sama ako ng loob sa kanya. Pero more than 10 years na kami magkaibigan. At yung nangyari sa kanya ngayon, apektado ako. Teka, bakit pati yung buhay niya inaalam niyo? Uh, interesado kayo sa kanya? Hindi ako interesado sa kanya. Sa'yo ako interesado. Kaya nga inaalam ko kung ano mangyayari sa kalaban. Oo! Kaibigan na kung kaibigan mo si Steffi. Yun nga hindi maganda dun eh. Kasi, kaibigan ka lang ng bida. Contento ka na dun? Kasi ako hindi. Feeling ko support lang din ako. Samantalang alam kong kaya pa natin magiging masikit pa doon. Kung gagawin natin ang lahat. Ano bang pangarap mo, ha? Si Winston? Ang kasikatan? Walang pumipigil sa'yo kundi ang sarili mo. Sino sila? Anong kailangan nyo? Detective De La Rosa. Dami, may pizza pa. Ating girl. Oh. Ito ba itong pinuntang? Sorry, sorry. Sorry, sorry. Okay, sorry. Hindi na labas. Kaya na pa kami nandito. Umupo ka sama namin. Eventually, mamaya-maya, lalabas yun si Steffi. It's okay. Oh, thanks. Teka, anong television, radio station, newspaper, kagaling? 
Kailan kayo lalabas si Steffi? Sana kasama niya yung boyfriend niya kung sino man para makakuha tayo ng magandang scoop. Kaya nga eh, kailangan natin yung balita na yun. Alam mo, kain ka muna. Kaya na pa kami nandito, alam namin hindi pa yung lalabas. Kapo. Thank you, thank you. Uh, sigurado ba kayo na andyan talaga si Steffi? Oo, nakita namin yung manager niya kayo na sa baba. Tatakas pa nga sana eh. Buti na lang umakit na kami. At saka at siyempo, na may nagwe-welg ang mga gwardiya. Kung di, nakapusit sana tayo sa taas. Eh ano naman ang mabuti doon? Kawawa naman yung tao, parang preso dito. Hindi naman kayo naawa. I mean, makaawa, uh, no? Paano kung may importante siyang gagawin, hindi niya magagawa? <laughs> diba? Maraming fans ang nagdadalamhati. Ang iba na may sobra ang galit kay Steffi Chavez. Ang tinuturong dahilan kung bakit nagpakamatay si Rachel Andrada dahil umano sa alita ng dalawa sa kanilang career. Ang mga hinaing ng fans at comments ng showbiz reporters sa pagbabalik ng Balitang Oras. Totoo bang namatay si Rachel dahil sa'yo? Nakita mo naman siya sa salon, di ba? Ang fierce. Ang strong. Hindi siya yung tipo ng tao na gagawin yun. Hindi siya magpapakamatay dahil lang nag-away kaming dalawa. Huli ko nakita si Rachel noon. Sabi niya sa akin, ikakasala daw siya. Ang bata niya pa eh. Parang... 30 years old pa lang yung tao. Ang dami niya pang pwedeng gawin sa buhay. Ang dami pang pwedeng mangyari sa kanya. Alam ng Diyos na wala akong ginagawang sama. Alam ko sa sarili ko wala akong ginagawang sama. Pero bakit pakiramdam ko parang ang guilty? <sighs> Kailan yung huling beses na nakita mo si Rachel? Doon sa Cruz, yung kasal. Hinahanap ko siya noon kasi gusto ko ibalik sa kanya yung purse. Pero hindi ko siya nakita. Tapos, hindi ko na maalala kasi lasing ako. Ano? Pero actually, may nangyaring kakaiba nung gabi yun eh. Nagawa mo ba yung pinapagawa ko sa'yo? Na-delete ko na lahat ng files sa laptop niya. sa laptop ng ate ko. Chile-check ko lang lahat ng mga files na pwede mag-confirm na suicide talaga ang kinamatay ni Rachel. Sige, sige. Bilisan mo na yan. May pupuntahan pa ako. Sige, ma'am. By the way, bukod ba sa laptop, meron ka pa bang ibang alam na pwede paglagyan ng mga files ni Rachel? Kailangan kasi namin sa investigation. Dito. Sige. Ate, you look great sa suot mo. 
<laughs> of course. Kahit hindi ko pa wedding to. Pero kapag ako kinasal, I'm going to wear the most exquisite dress. Huh? Paano ka naman ikakasal? Eh wala ka namang boyfriend. Wala ka ring sing-sing. <laughs> hindi ko kailangan ng sing-sing. I have everything I need to get married right here. Nasa clutch bag na dala niya sa wedding yung USB. Hinanap ko yun doon sa cruise ship pero wala na doon. Get the CCTV. Kailangan malaman mo kung nakanin yung clutch bag na rin siya. May nangyaring kakaya ba? Oo. Nandun ako sa cruise, nakatulog ako. Tapos, sobra sarap ng tulog ko, na, na naginip ako. At doon ka eh. Nandun ka. Imposible naman yung sinasabi mo. Hindi ka papagod. Mira, buong araw na tayo nandito. Kabisado ko na yung laman ng CCTV video. Tara na! Sino yun? Yun o. Oh. Yun, wala siya sa guest list. Check mo. Sino ba? Yun. Steffi yan. Hindi yan. Ito. Ito. Hindi ka dito. Yan. Wala siya sa guest list. Wala rin siya sa list ng staff. Sino siya? Teka, ano, ano nangyari doon? Tingnan mo! Anak ng... Magic? Antok na ba ako? Uh. Saan siya nagpunta? Wala. Punto ata yan. Di ba naman pinakalaman yung video? Ito nga. Magtuhang pumatay kay Rachel. Parang sa pelikula lang ah. Kilabot naman yan. Sandali. O, nawala siya. Sino? Nawala rin siya nung mawala si Steffi. Ang bulagan yan? Palmoyin tayo! Bukos na yan! Sa bagay, imposible nga eh napaka-strict ng security doon. Hindi ka naman invited. Pero nandun ka talaga eh. Anong kinagawa mo doon?
めてよ。Panaginip ko ito, okay? Bida ako dito. Huwag kang magsalita. Bakit ba ikaw ang napapanaginipan ko? Lagi ba kitang iniisip? Siguro. Siguro kasi. Manungkot ako. Tsaka mag-isa ako. Lagi kang nandito sa tabi ko. Ikaw lang ang lagi kong kasama. Pagbisita sa panaginip ko, ha? Tagalan mo next time para makapag-wanding tayo. We'll fly till we reach the morning skies to a place of hellos and no goodbyes. All the pain will be left to yesterday. From my heart to you, I'd say.
lumipat dito sa konto na to. Dahil dyan, sa keyboard na yan. Hindi talaga basta-basta ang celebrities ang nilalagay nila dyan. Yung talagang mga sikat lang. Sorry, hindi ka napansin. Ikaw, napansin ko wala ka namang kasama dito eh. Tsaka nakita ko yung loob ng unit mo. Wala namang mga litrato. Nasaan ang pamilya mo? Wala pa silang matibay na ebidensya sa anggol ng suicide. Ibigay mo lahat. Ibigay mo lahat ng ebidensya ang hinahanap nila. Suicide, no? Hindi ka ba nagtataka sa mga pangyayari? Ang bilis-bilis. So, ibig sabihin, posibleng mayroong foul play dito o homicide? Ano na ginagawa mo? Huwag kang sinasapian. Nega-nega mo naman. Alam mo, sumama ka sa akin dito. Mag-iwag ka kahali ka. Umupo ka dito sa tabi ko. Hindi ko alam na meron kang palang bisita. Ang bango, ha? Kain na po tayo. Grabe, Tito. Sobrang sarap. Hindi mo ba alam yung rule na don't talk when your mouth is full? Hindi pa kaya masyadong puno. May space pa, ha? Oo, oo, oo. Oo.